Olá, bem-vindo ao Sumig Dicas. No vídeo de hoje vamos falar sobre trincas de cratera, o que são e como evitá-las. Nós já falamos sobre outras trincas, o link a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Trincas de cratera, quando ocorrem, geralmente são encontradas no final do cordão de solda, que é onde se forma a cratera da solda. O final da solda é conhecido por formar um vazio ou uma cratera, daí vindo a terminologia. A cratera no final do cordão de solda é comum a todos os processos de soldagem a arco elétrico, seja ele mig-mag, tig, eletrodo revestido, arame tubular, dentre outros. E é indesejável, pois trinca é uma descontinuidade não aceita nos critérios de qualidade e integridade da solda ou junta, pois elas se movimentam e podem causar ruptura da junta ou do conjunto soldado, mesmo em operação. Essas trincas são causadas por diversos fatores e geralmente estão relacionadas ao ciclo térmico de solidificação da poça de fusão. Ao final da solda, aliado ao fato de nesse final do cordão o esforço de solda ser insuficiente para resistir à contração gerada pela solidificação do material. Essas trincas de cratera geralmente ocorrem a nível micro e macroscópico, sendo assim dificilmente vistas ao olho nu. No alumínio é possível enxergá-las melhor devido à solidificação do metal no final do cordão de solda. Como a gente havia falado anteriormente, são vários os fatores que geram trincas de cratera no cordão de solda. E um deles é a alta velocidade de soldagem aliada a parâmetros de soldagem também elevados. Um outro fator também bem comum é o não fechamento ou não preenchimento dessa cratera, pela falta de material ou depósito de consumível, de forma a se eliminar realmente a cratera. Para minimizar a ocorrência de crateras, seguem duas dicas. A primeira é antes de tirar o dedo do gatilho da tocha no processo Mig Mag para finalizar o cordão, faça um movimento de retorno, ao contrário do sentido de soldagem. Com essa técnica, você consegue adicionar mais material no final do cordão, fazendo o preenchimento da cratera. A mesma técnica pode ser usada com o eletrodo revestido. No processo TIG, a recomendação é permanecer um tempo a mais no final da solda e depositar metal de adição para preencher a cratera e em seguida desligar o arco. A segunda dica é você utilizar uma rampa de descida. Como é que funciona essa rampa de descida? Essa rampa de descida ela é possível dentro do processo Mig Mag com arame R76 ou arame tubular. Ela funciona da seguinte forma. Um exemplo, se você estiver soldando a 300 amperes, você pode programar o seu equipamento para ficar por um determinado período, por exemplo, a 150 amperes no final do cordão de solda, fazendo preenchimento e dando realmente o um acabamento e fazendo o fechamento dessa cratera. Bom pessoal, Sumig Dicas de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões deixem nos comentários. Para você do YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ative o sininho para receber as notificações e até a próxima. Caratera? Que é onde? Arame tubular. Tubular? <risos> Par de rica. Pois trinca é uma descontinuidade. Opa! Trinca é uma descontinuidade. Uh, porta? Errei tudo. Oh, deixa eu tomar uma água.